。彤彤，今天怎么没有去外面玩啊？爸爸，你回来了。嗯。干嘛？不开心啊？又被奶奶骂了？没有啊，呃，妈妈和夏叔叔去看曼妮姐姐的电影，不带我去。他们去首映礼了。爸爸，曼迪姐姐不是你的女朋友吗？为什么你不去呀？因为爸爸想陪你呀。还有啊，爸爸跟曼迪姐姐是朋友，不是男女朋友，知道吗？有什么区别呀？朋友之间呢，是一种友爱。反正啊，长大以后你就知道了。嗯，我不知道。哎，看谁跳得高。哎，快，你我高吗？嗯。爸爸是个大笨蛋。你是小笨蛋。大笨蛋。我们去看电影好不好啊？好。我想妈妈和我们一起去。妈妈在忙，下次约她好不好？好。好，那赶快去换衣服，快，快去。爸，走喽。小笨蛋。要是说对不起，会不会有些丢脸啊？妈妈，为什么要说对不起呢？嗯，因为妈妈做错了事情，应该道歉，对吗？妈妈，老师说过，知错能改才是好孩子。可是妈妈是个大人呀，怎么办？那妈妈你就当个好大人吧。找我有事。你是不是很忙啊？我会不会耽误你啊？爸爸。嗯，妈妈想跟你说对不起。来，爸爸，老师说过，只要是勇敢的承认错误，就是好孩子。妈妈是个好大人，你要原谅妈妈哦。李总，有您的电话。等一下，啊，妈妈加油。还有林叔叔好不好啊？好啊，那你要记得帮爸爸做一件事，把这个东西丢在林叔叔脸上，好不好？好。你惯坏他了。惩罚机制是进步的手段，有错就改是进步的表现。对不起。你知道我想要听到
，臭美出事的那一晚，你跟我在一起。可是你已经不相信我了。那你要早点告诉我，我不就知道了？都怪你。不讲道理。我。那洋洋后来去了石家庄，也是你的意思了。还有，你跟石家庄的厂子怎么有业务啊？没有。我只是帮他们的自主品牌拓展了三个销售平台。那这样的交换条件，代价会不会太大了？不会啊，这是互惠互利的事，可以帮到他们，也可以帮到律师，顺便还可以帮助创美渡过难关，不是吗？你为什么要这样帮我？你觉得呢？李总、啊，那个电话，呃，还接吗？你觉得呢？是法国来的电话，因为法语我只会说一句“笨猪”，要不然我就跟他们聊来。我我先离开吧，先去陪彤彤，待会儿一起吃饭。嗯，好。我知道了，好，拜拜谢谢，忙完了，等一下，我来，来，慢点。意思，今天忙太久了，来，带你去吃饭。哎，那我们走了，彤彤怎么办？我让陈婆来接她。今天可不可以让她去我那边啊？那你得亲我一下。<笑>好了，打电话了。嗯。要不要吃点什么？刚才你都没有吃东西。可是冰箱里只有昨天的剩饭，可以吗？只有一点点炒饭，你先将就一下吧。嗯，谢谢。是不是很难吃啊？你是不是应该去报个厨艺班啊？做饭这种事情本来就需要天分嘛，我又没有。要不然，我给你叫外卖吧。没关系啊，没事，我反正很饿。你不吃一点？哦，我的饭在锅里。
啊，是我的。也不是很难吃啊。嗯，那是向俊送给彤彤的，他说反正都是旧的，也没有人可以送，所以。有的时候，旧的东西比新的好。旧的东西有感情在里面，他愿意送充满回忆的玩具给彤彤，代表他是真心对彤彤好。向军对彤彤真的很好，可能，可能因为是亲叔叔的关系吧。毕竟血脉之间的亲情。是割不断的。其实我很羡慕向军。为什么？他才是向家名正言顺的儿子。小的时候，我妈她常拿我跟他比，他很爱笑，大家看他的眼神里总是充满了喜欢。还有向义，向义，他看着他，眼神里充满了好多疼爱跟关怀，我好羡慕。他才是向家名正言顺的大公子。我呢？我只是立主谋，在别人眼里，我跟他之间什么都不是，不是亲人，甚至连朋友都不是。我们大概只会成为彼此一生中无法释怀的人吧。可是你们本来就是亲人啊！你不懂，他心里面从来没有接受过我，就像我从来都不知道要怎么接近他一样。我们只能彼此凝望，彼此猜疑。我觉得。我觉得是你们之间心结太深了，明明是亲人，却要像仇人一样，彼此都不相信。你呢？啊？在你心里我是什么样的人？我去拿饭。
睫毛这么长啊？啊！你醒了，我去给你做饭吧。嗯。做了坏事想要跑啊？什么？偷看我总得要付出点代价吧，嗯，那，那我以后再也不看你了。不行，我要你以后每天都这么看着我，听到没有？搬过来和我一起住好不好？啊？啊什么？你还不愿意呀、啊？那样的话，你每天回家以后就可以看到彤彤了。最重要的是，还可以天天看到我。谁要每天看到你啊？起来了，一会儿彤彤该过来了。我帮你，帮小朋友。搬过来和我一起住。我一个人住在公寓，很冷的。嗯，我还以为你害羞，是因为昨天晚上。嘘。你知道吗？我听人家说过。如果一个人容易害羞跟脸红，那就代表这个人坏。哪有啊？单纯。妈妈，爸爸，我也要抱抱。呵，嗯。你的鼻子好高啊！假的，彤彤，爸爸问你一个问题好不好？好。妈妈可以搬过来跟爸爸一起住吗？可以。聪明。妈妈从魔法学校毕业了，是不是可以跟我们住在一起了？妈妈呀，因为昨天晚上表现的太好了。所以他以优异的成绩毕业了，而且他还得到了一个大奖。<笑>我们全家人终于可以在一起了，太好了！我也可以跟可可一样，睡觉之前听爸爸妈妈给我讲故事了。我才不要呢！彤彤，你说我们现在是不是两票对一票？你不准反对我们。可是这不公平啊！哪里不公平、啊？就不公平，很公平啊！嗯，两票对一票。<笑>嗯、哎，你说带我吃的好吃的就是这个啊？<笑>我看你现在不是吃的很开心吗？是不是因为看到我吃任何东西都很美味啊？约了你好几天，都在忙。没办法，因为洋洋走了，所有的事情都是我一个人干，又没招到新的助理嘛。不过过了这段时间就好了。听说向俊失踪，把很多烂摊子都丢给你们。我看他应该是别有用心吧。他不是这种人。嗯，我觉得。他可能就是心理上不太舒服吧。毕竟，他一直以为背后捣乱的人是你。发现不是我，他应该很失望吧？哎，你们兄弟间一定要一说到对方就这么刻薄吗？好了，不说他了。嗯嗯，看看你的嘴。过来吧
有没有想我？有没有想我？什么事能比现在的事更重要？可是，仲谋，我不知道你是不是在听，可是我想再请求你，明天我的电影会召开新闻发布会进行宣传，我相信这帮记者会很快找到你。等一下，你们，你们分手了？嗯，什么时候啊？上个月。那你为什么不告诉我？你又没问。而且如果我还跟他在一起，又来纠缠你那样的男人，还值得你去爱吗？可是我真的感觉很对不起他。感情里哪有什么对和错，只有爱和不爱。如果你要这样想的话，那我对向俊何尝不是？你要知道，感情是不能够平均分配的，所以我会把我能够给你的都给你。我知道你现在心里面呢，一定还是心存芥蒂，所以一直迟迟不肯搬过来跟我住，对吗？过去的事情已经发生了，很多事情没有办法弥补，所以我只能跟你说对不起，梧桐，你要相信我。你已经等了我五年了，不要再犹豫了。我懂你的自尊跟骄傲，但是不适合拿来面对你最在乎的人。我哪有那么虚伪啊？你没有吗？没有。那你说。说什么呀？说你爱我。说。啊，进来吧。啊，吴小姐早，早。啊，吴小姐要出门吗？哦，我一会儿要去上班。哦。对了，郑某他什么时候出去的呀？呃，厉先生每天七点就出门了。那现在几点？现在八点半，吴小姐。吴小姐，嗯、呃，您的药，嗯，这个药是给我的，是的，所有在这儿过夜的女士都需要，曼迪小姐也不例外。那，哦，那这个避孕是曼迪小姐自己需要的，还是厉仲谋的意思啊？是厉先生的意思。
，谢谢。小王子问狐狸：“驯养是什么意思啊？”狐狸说：“驯养就是建立感情联系。”小王子又问：“建立了感情联系又怎么样呢？”狐狸回答：“那样就可以将原本毫无关系的两个个体紧密的联系在一起。你要是驯养了我，那我们两个就彼此都需要对方了。”嗯，谢谢彤彤。你对我来说是世界上独一无二的，我对你来说也是世界上独一无二的，我们两个人都是独一无二的。妈妈，那我是不是被驯养出来的呢？彤彤为什么要这么问呢？嗯，我我是独一无二的吗？当然了，彤彤，你永远都是妈妈独一无二的宝贝。那爸爸是不是被驯养出来的呢？嗯，那我们赶紧给他打个电话，告诉他一声吧。<笑>呀，爸爸这么晚了都没来接你，我们确实应该给他打个电话。来，你跟他说。给。喂。爸爸，我们两个都是被驯养出来的。什么？你跟我都是独一无二的，彤彤乖。爸爸，你什么时候回来呀？晚一点好不好？哦，给妈妈。喂，嗯，你回到丽家了。要不我先把彤彤送到公寓去吧。好，你先送彤彤回公寓。哦，那你我晚点回去。哦，好吧。你回来了，我都睡着了。你吃饭了没有啊？以后我那么晚回来就不要等我了。没有了，是彤彤一直吵着问你什么时候回来，好不容易才把他给哄睡着。再说你不回来，我也睡不着啊。你看上去好累啊，要不然先去洗个澡，还是我去给你弄点吃的。今天你给彤彤讲小王子的故事了。我也很喜欢小王子的故事。如果你驯养了我，那我们就彼此需要。你对我来说是世界上独一无二的。我对你来说也是世界上独一无二的。我们是世界上独一无二的吗？嗯。如果有一天我不再回来了，你会等我吗？你爱我吗？仲谋，仲谋。
，仲萌。梧桐，喜欢我为你准备的早餐吗？喜欢这份甜蜜的水果拼盘吗？我更希望你能欣赏我的心意，同时耐心听完我现在所说的话。上一次我带你去民政局的时候，你不愿意嫁给我，因为我欠你一句话。我知道，你要的不是怜悯和恩赐，不是衣食无忧的豪门生活，甚至不是厉太太的名号。你要的是一个人，一个真心真意对待你，给你平等和尊重的爱，给你一个愿得一人心、白首不相离的承诺。那天你问我。爱你吗？我现在告诉你，我爱你，和彤彤无关，也跟你过去的经历无关。让我当你的小王子。你是我李仲谋在这个世界上独一无二的女人。今天的会议全部取消，啊？你你现在在哪儿啊？民政局。民政局？你去那儿干嘛呀？结婚。喂，喂现在，请你们手持结婚证，一起宣读你们的结婚誓词。依照《依照中华人民共和国婚姻法》规定，我们自愿结为夫妻。从今天起，我们将共同肩负起婚姻家庭赋予的责任，互相忠实，互相尊重，互相理解。互相扶持，敬老爱幼，和睦相处，执子之手，与子偕老。宣誓人吴桐，立仲谋。
早上好。我们昨天为什么要住酒店？因为昨天是我们的新婚之夜，我们要在新房里洞房，不能被别人打扰。你说谁是别人？彤彤啊，小心我回去告诉彤彤。你敢破坏我们父子的感情？我们结婚的事情，可不可以不要公布啊？为什么？嗯，我还没有想好怎么面对你妈，而且我父母那边，我也不知道该怎么交代。嗯。哎。我。会找个合适的机会跟我妈说，然后我会安排时间去南京拜访岳父岳母。啊，我考虑一下吧。你在怕什么，李太太？我，我真的怕我爸生气。有我在，你怕什么？嗯，好了，快去刷牙，我还等着我第一个早安吻呢。竟敢口出狂言！别闹了，别闹！因我不敢欺负你啊！我跟你讲正事儿，真的有件正事要跟你讲。什么事啊？我们可不可以去趟律师事务所啊？嗯？就是我想补办一个婚前财产公证。你是不相信我，还是不相信你自己啊？嗯，不是啦。做一个婚前财产公证，这样比较好啊，彼此都没有负担。我都想好了。哎呀，不要生气了，我就是觉得，不想让利伯母，还有其他人，他们，有些别的想法。嗯。真会说话。以后阿桑给你的药不要再吃了。不是你给的呀。当然不是。你居然连问都没有问一下，难道我在你心里就这么不被信任？哎，你在气什么？应该伤心难过的人是我吧？我还以为你不想再跟我有孩子了。那要是我母亲交代阿桑的，也不是特别针对你，只是以前。那个时候我也没有想那么多，只是睁一只眼闭一只眼。我真的不知道你在想什么。你会觉得我不希望给彤彤一个弟弟或者妹妹吗？你真的这么不信任我？你看，很帅。你什么时候学会帮男人打领带的？以前小的时候看我爸爸打领带。我就觉得很好玩啊
我在想，他和系红领巾有什么区别？后来就学会了。我每天都踩在一个小板凳上，然后给他系好领带，看着他走出家门。我小的时候成绩特别好，爸爸对我的期望很高。他总以为我上完大学以后能够继续深造，可是没想到。我却自作主张，中途退学，还未婚生子。大概，他从来都没有对我这么失望过。这五年来，我每次打电话回家，我妈都说他不在，或者很忙。我知道。他一定特别生我的气，我伤透了他的心。过几天，我安排时间去南京，你只要准备好你的勇气。知道吗，李太太？嗯，对。谢谢。谢谢。哎呀，好了好多人呢。哎，嗯，我可不可以跟你说一件事情啊？不许生气哦。说，嗯，就是在我们还，嗯，你让我说嘛，就是在我们还没有公开之前，嗯，可不可以不要带啊？不行。哎，那我，我戴到脖子上，总可以吧？那我也戴脖子上。<笑>好了，嗯，就到这儿吧，美玲还在等我呢。什么时候搬到我那边啊？啊，厉太太，你现在是厉先生的老婆，所以搬到我那边应该是名正言顺的吧？还考虑？嗯，给我点时间，我准备一下。好了